ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஒன்ஸ் அகெயின் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோ தொடரில் சமச்சீர் பாடத்திட்டம் ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் ஆங்கிலத்தில் உள்ள முதல் பாடம் ஹூ ஓன்ஸ் த வாட்டர் இந்த பாடத்தை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு வரோம் கடந்த பார்ட் த்ரீ அந்த வீடியோவில் இந்த செக்ஷன் டூவில் இருக்கிற இந்த பேராகிராஃப் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதில் உள்ள சில வேர்ட்ஸோடைய தமிழ் அர்த்தங்களையும் இந்த செக்ஷன் டூக்கு பின்னால் வர்ற எக்ஸசைஸ்க்குரிய ஆன்சரையும் நம்ம பார்க்கலாம் மீனிங்ஸ் ஒன் ஸ்னிஃப்டு சப்தத்துடன் முகர்ந்து பார்த்தல் இப்போ இந்த நாய்கள்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்து மோந்து பார்க்குறத நம்ம பார்த்துருக்கலாம் ஒரு மாதிரி புஷ் புஷ்ன்னு ஒரு மாதிரி சத்தத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டே அதை மோந்து பார்க்கும் அதுதான் ஸ்னிஃப்டு அடுத்து ரெண்டு ஒயின்டு முணகும் சப்தம் இதை வந்து நம்ம ஊழ இடுதல்னு கூட எடுத்துக்கலாம் மூணாவது ஸ்னால் அப்படின்னா கோபத்தில் உருமுதல் இப்போ நாய்கள் வந்து கோபத்தோட ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக என்ன செய்யும் உருமும் அதான் ஸ்னால் அடுத்து நான்கு எல்யூசிவ் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஐந்து மான்சூன் பருவ மலை ஆறு சோக் நீரில் ஊறிவிடுதல் இப்போ ஏதாவது ஒரு பொருள்களெல்லாம் வந்து பயறு சுண்டல் அந்த மாதிரி எல்லாம் தண்ணிக்குள்ள போட்டா என்ன ஆகும் அப்படியே ஊறிடும்ல அதைதான் சோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏழு வேலோ வேலோனா சகதியில் புரளுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து எட்டு பட்லி வாட்டர் அப்படின்னா தேங்கிய நீர் ரோடுகள்ல குண்டும் குழியுமா இருந்துச்சுன்னா மழை பெய்ந்த அந்த மழை தண்ணி வந்து தேங்கி இருக்கும் அதைதான் பட்லி வாட்டர்வாங்க அப்படி தேங்கிய அந்த சின்ன நீர் பிடித்த பகுதியை படுன்னு சொல்லுவாங்க தேங்கிய நீருக்கு படலி வாட்டர் நைன்த் ஒன் மல்டிடியூட் பொதுவாக மல்டிடியூட்னா மக்கள் கூட்டத்தை குறிக்கும் இதே மல்டிடியூடுக்கு இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்கு அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள எந்த ஒரு பொருள்களையும் இந்த மல்டிடியூட்ன்ற வேர்டு குறிக்கும் இப்போ இந்த கான்டெக்ட்ல இந்த புக்கில் இந்த மல்டிடியூடுன்றது வந்து மக்கள் கூட்டம்ன்ற அர்த்தத்தில் வரல அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள அப்படின்ற அர்த்தத்தில் தான் வந்திருக்கு பத்து ட்ராம்பிளிங் அப்படின்னா மிதித்தல் அப்படி சடக் சடக் மிதிச்சுக்கிட்டு போகிறது அதான் ட்ராம்பிளிங் மிதித்தல்னு பொருள் இப்போ இது வந்து புக்குக்கு உள்ள இருக்கிற எக்ஸசைசஸ் அதாவது இன்டெக்ஸ்ட் எக்ஸசைசஸ் இப்போ அதை நம்ம பார்க்கலாம் கம்ப்ளீட் த சென்டென்சஸ் கிவன் பிலோ வித் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரைசஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று த வைல்ட் டாக்ஸ் கேம் டு த ஸ்பாட் டு கேட்ச் டேஸ் அந்த காட்டு நாய்கள் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு எதை பிடிக்க வந்தன நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் காட்டு பன்றியை அல்லது பன்றியை ஸோ இந்த டேஷில் என்ன வரும்னா த போர் அப்படின்னு வரும் செகண்ட் சென்டென்ஸ் த ரெயின்ஸ் கேம் அண்ட் போர் மழை வந்தது மற்றும் கொட்டியது டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அங்கே என்ன வரும் மழை எவ்வாறு கொட்டியது நம்ம படித்தோம் மூன்று பகல்களும் மூன்று இரவுகளுமாக தொடர்ந்து கொட்டோ கொட்டென கொட்டியது அப்போ இந்த டேஷில் என்ன வரும் ஃபார் த்ரீ டேஸ் அண்ட் த்ரீ நைட்ஸ் அப்படின்னு வரும் தேர்ட் சென்டென்ஸ் த ஹோல் அர்த் ஸ்மெல் டேஷ் அண்ட் டேஷ் இப்போ இதையுமே நம்ம டெக்ஸ்டில் படிக்கும்போது பார்த்தோம் அந்த நிலம் முழுவதும் இவ்வாறாக வாசனை கொடுத்தது இவ்வாறாக இருந்தது எப்படி இருந்ததுன்னா வெட் அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஒரு அந்த நிலம் முழுவதும் ஒரு ஈரப்பதம் உள்ள ஒரு வாடையையும் மற்றும் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான வாடையையும் தந்தது அப்படி தான் நம்ம படித்தோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேஷில் வந்து வெட் அப்படின்னு வரும் அடுத்த டேஷில் ஃப்ரெஷ் அப்படின்னு வரும் ஃபோர்த் சென்டென்ஸ் த ஹோல் இன் த கிரவுண்ட் வாஸ் ஃபில்டு டேஷ் அந்த நிலத்தில் இருந்த அந்த பள்ளமானது எதனால் நிறைந்தது அப்போ இங்கே என்ன வரும் வித் வாட்டர் மழை பெய்தனால் அந்த பள்ளமானது நீரால் நிறைந்தது அப்போ த ஹோல் இன் த கிரவுண்ட் வாஸ் ஃபில்ட் வித் வாட்டர்னு தான் வரும் ஃபிஃப்த் சென்டென்ஸ் த பஃபலோ டேஸ் இன் த ஹோல் 
அந்த எருமைகள் வந்து அந்த சகதியில் புரண்டன அப்படின்னு தான் நம்ம டெக்ஸ்ட்டில் படித்தோம் இப்போ இங்கே வந்து த பஃபலோ அப்படின்னு ஒருமையில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இங்கே டேஷில் என்ன வரும்னா வேலோஸ் வேலோன்றது வேர்பு இங்கே தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக ஒரு பஃபலோ அப்படின்னு வந்ததுனால வேலோஸ் அப்படின்னு வரும் சிக்ஸ்த் சென்டென்ஸ் த ஹோல் பிகேம் டேஷ் அண்ட் டேஷ் அந்த பள்ளமானது அல்லது அந்த துளையானது என்னவாக மாறியது நம்ம டெக்ஸ்டில் படித்தோம் அது அகன்றதாகவும் பெரிதாகவும் வளர்ந்தது பெரிதாகவும் மாறியது அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேஷில் வந்து ஒயிட் அண்ட் அகன்றது அண்ட் டேஷ் செகண்ட் டேஷில் வந்து குரு பெரிதாக வளர்ந்தது அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து ஓரலாக சொல்லியாச்சு இப்போ இதற்குரிய விடைகளை அடுத்த ஸ்லைடில் ரிட்டர்னாக இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி உங்கள் புக்ஸில் எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கம்ப்ளீட் த சென்டென்சஸ் கிவன் பிலோ வித் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரேசஸ் ஃபார் திஸ் எக்ஸசைசஸ் த ஆன்சர்ஸ் ஆர் பீன் கிவன் For the sentence number 1, the answer is the bowl. For the sentence 2, for 3 days and 3 nights. For sentence 3, wet and fresh. For sentence 4, with water. For sentence 5, the answer is valos. For sentence 6, widen and grew. So, இத்துடன் இந்த வீடியோ முடிவடைகிறது மேலும் இந்த பாடத்தை தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோவில் நாம் படிக்கலாம் நம்முடைய சேனலான இந்த அறிவு கூடம் என்ற இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் மறவாமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் Like, share and comment and subscribe our channel and click the bell button for more videos. Thank you.